Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos continuar esse nosso super mini curso, né, mini curso sobre a lei 8112, né, a lei 8112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, só reforçando para vocês, essa aula, ela serve de base também para os estatutos estaduais e os estatutos municipais do nosso querido Brasil, né, dando aqui uma, uma limpada aqui no do nosso óculos, né, para melhor enxergar aí o retorno aí da gravação, né, bacana aí, ó, beleza, né. Então vamos lá, vacância, né, então a vacância está consagrada aqui nos artigos 33 ao artigo 39 da nossa querida lei, né. Professor, essa palavra vacância, né, essa vacância aqui, ó, vem da palavra vago, né, vago o quê, né, claro, o nosso sonho de consumo, o cargo, né, você sabe que o cargo já é criado em lei, né, então, é o seguinte, para adentrar a este cargo, nós usamos a palavra provimento. Ah, provimento, ok? Provimento, 4 R's mais a NP, né? E a retirada do cargo, a saída do cargo, né? A saída dela, a saída, nós chamamos de vacância. Hum. Então, vacância. Então, nesta aula, nós iremos estudar tudo, absolutamente tudo, sobre vacância dos cargos públicos, né? E, com certeza, você terá o preparo necessário e suficiente para acertar qualquer questão de concurso público, qualquer banca e de qualquer órgão, né? Então, isso que é a vacância, né? Então, só, a vacância do cargo público decorrerá de, né? De. Agora vem aí as hipóteses, né? na qual decorrerá, né? Então, primeiro, né, chama-se exoneração, né? Primeiro, chama-se exoneração, tá aqui. E aí, professor, para explicar a exoneração, eu tenho que explicar os dois juntos, né? Ó, demissão e exoneração. Tem que saber a diferença entre um e outro, né? Demissão, tá? Né? Vamos lá, vamos começar pela demissão aqui, né, gente? Demissão. Demissão é simples, né? Demissão é uma punição. Você já trabalhou com certeza, você já teve carteira assinada, tá? você tem demissão com justa causa e demissão sem justa causa. Né? A demissão com justa causa significa dizer que teve motivos. Né? Demissão com justa causa significa que é uma punição. É uma punição ao servidor público. Né? É uma punição. Tá? Exoneração é... É uma saída, é uma saída, é uma vacância, né? Só que sem, ó, sem punição. Hum. Tá? Eu pedi demissão, está errado. Eu pedi exoneração, eu pedi para sair, é isso que funciona, tá? Então, exoneração não é uma punição, tá? Ah, eu particularmente, eu já... Utilizei várias vezes, né, meu pedido de exoneração. Na primeira vez foi quando fui servidor da saúde na década de 80, 90, né, a 80, né, na década de 90, né, eu pedi para sair, né. A segunda situação, quando eu era gestor, agora recentemente, né, recentemente, olha aí, né, 2012, 2013, eu pedi exoneração também do meu cargo público, tá aí, né, ok, que eu era gestor, então o okay, que é exoneração, tá. Então, demissão é uma punição, exoneração não é uma punição. Ambos os casos ocorre o quê? A vacância do cargo público, o cargo fica vago, né? Promoção, né? Nós já vimos promoção. Promoção e readaptação, ó. Promoção e readaptação são formas o quê? Ao mesmo tempo, nós temos uma, um provimento, nós temos uma vacância. Por quê? Na promoção, você está escalonado na sua carreira, na classe 4A. Ok? Vai para B4, né? Então, ó, foi para lá. Ao mesmo tempo que há um ato de provimento, há um ato de vacância. Você deixa a vaga lá para o outro ocupar, né? Redaptação, mesma coisa. Você é professor, tá? Você está com problema de coluna? Você não pode exercer suas funções? Você vai para a biblioteca? Pronto, bingo, né? Então, você teve o quê? Uma readaptação, né? Uma readaptação, tá? Uma forma de vacância, né? Aposentadoria, sem falar, né? Sem comentários, né? O cara se aposentou, ele vai para a inatividade e ele libera a vaga para que outro possa ocupar a vaga dele, né? Do sujeito, né? 
é, posse em outro cargo inacumulável, né? Posse. Lembra lá atrás, quando ele, ele passou no concurso público, ele vai fazer uma declaração de cargo? Exatamente, ó. Ele faz uma declaração de cargo, né? Ele faz uma declaração de cargo, que depois, se ele for inabilitado no estado probatório, ele retornará ao cargo através do Instituto da Recondução, né? Ele será reconduzido, né? Então, posse em outro cargo inacumulável é outra forma de vacância. E, finalmente, né, o falecimento, né? O falecimento é a outra forma aí de vacância. Então, vacância, vamos lá, recordando, isso aqui é muito importante, exoneração e demissão, promoção, né? Readaptação, aposentadoria e posse em outro cargo inacumulável e, finalmente, o falecimento, né? São as formas de vacância. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, né? Sete formas de vacância aí que o aluno tem que saber. Na altura do campeonato, se ele está assistindo aí o meu roteiro passo a passo, ele já sabe bastante sobre isso, né? E não tem jeito, cara. No final do nosso curso, até o artigo 182, cara, você vai ter uma noção de direito administrativo aprofundada. Garanto isso para você, né? Vamos lá. Primeiro, exoneração, tá? Então, exoneração... Não é uma punição, tá? Exoneração não é uma punição. E essa exoneração, tá? Que é a retirada, a saída, né? A vacância do cargo, né? A, a vacância do cargo, ela ocorre de duas maneiras, né? Ou ela pode ocorrer a pedido, tá? A pedido, ela pode acontecer a qualquer momento, né? A pedido é de vontade do próprio servidor, é de vontade de, daquele que ocupa o cargo efetivo e de ofício, né? De ofício. Esse de ofício aqui é de vontade da administração. Tá? Administração pública, né? Então tem de ofício, tá? E nós temos a pedido. Aí, de ofício a pedido. Pronto, né? E agora, o parágrafo único, ele vai explicar as hipóteses de ofício. Tá? As hipóteses de ofício, né? Ó, a geração de ofício dar se a Primeiro, a gente já viu, né? Nós vimos lá atrás, né? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Nós sabemos que estágio probatório são três anos, né? Mais avaliação de desempenho especial, né? Se a comissão chegar à conclusão que o sujeito não tem condições, ele não vai ser demitido. Não é uma punição. Ele estava em experiência, né? E essa experiência é para os dois lados, né? Por parte da administração pública em relação ao ocupante do cargo e também do ocupante do cargo em relação à administração pública. Neste caso aqui, o sujeito ele vai ser, ó, inabilitado do estágio probatório. Não é uma punição, tá? Vimos isso já na aula anterior. Segunda forma de exoneração, nós vimos também, né? Olha o processo, né? Ó, concurso, né? É o concurso, aí ato de nomeação, olha, ó. Nome, nomeação, ok? Do chefe do poder, nomeou o cara, né? Tem 30 dias, aí você tem o que aqui, ó, ó, posse. Ok, ele toma a posse, apresenta todos os documentos da posse e depois ele tem 15 dias para entrar em exercício. Ó, exercício, né? Ele não entrou em exercício. Ele já é servidor? Sim, aqui ele passa a ser servidor. Ó, ele é servidor, tá? Só que ele não entrou em exercício num prazo estabelecido. Então, ó, quando tendo tomado posse, ok... É o mais difícil, né? Ele foi nomeado, que é super difícil. É aprovado o concurso, também muito difícil, né? Tomou posse, né? O servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. Na legislação, no nosso caso aqui, 15 dias. 15 dias, né? Ou seja, se apresentar na repartição para o trabalho. Tá? Então, são as duas hipóteses, né? Que nós temos aqui, consagradas pelo Estatuto do Servidor Público, né? Só que nós temos outras outros casos também de exoneração. A gente vai estudar já já, tá? A gente já vai estudar os outros casos de exoneração, tá? Já já. 
Então, no estatuto, nós temos quantos casos de exoneração? Dois. Dois casos, né? Inabilitação em estágio probatório. E o segundo, quando ele não entrou em exercício no prazo estipulado. Né? Calma, vamos lá. A exoneração do cargo em comissão. E a dispensa da função de confiança. Né? Dar-se-á a juízo da autoridade competente. Ok? A pedido do próprio servidor. Tá aí, mesma coisa, né? A juízo da autoridade competente é o quê? De ofício, né? E a pedido do próprio servidor. Então, olha que coisa interessante, né? Ó, carga efetivo, exoneração, né? Carga em comissão, exoneração. Função de confiança, dispensa, né? A função de confiança, tá? Olha só, cargo de... Ó, cargo efetivo, para aí. Vamos lá. Aqui tem que ser o cara que eu sou sistemático, tá? Nós temos aqui, ó. Cargo efetivo. Ok. Cargo em comissão. Olha só, e nós temos cargo. Né, que cargo? Função. Ele recebe uma função extra, né? De confiança. Né? Provimento Vacância Provimento ó, No Me A São Carga em comissão No Me A São né? Função de zi que na são ok tá tá aqui então, o cara vai ser nomeado provimento né? a saída carga efetivo e zo ne da são ok né carga comissão e zo ne Ra, são, né? E aqui, dispensa. Aí. Aí, pronto, né? Nomeação, carga efetiva, pronto, ó. Vacância, pronto, ó. Você tem que ter, cara, essas coisas aqui. Isso aqui que ajuda a fixar conteúdo, meu. Tá? Isso aqui que ajuda a fixar conteúdo. Tá? É sério, professor, sério, isso aí que ajuda a fixar conteúdo, né? Tá aí, né? Pronto. Então, na função de confiança, o cara não vai ser exonerado. Ele vai ser dispensado, né? Ele vai ser dispensado. Essa dispensa, voltando no texto aqui, pode ser a juízo da autoridade competente, né? E ele pode ser a pedido do próprio servidor. Então, aí as situações, né? Professor, eu gosto de dar, dar aula do senhor que é com profundidade. Cara, aqui é, aqui é completo, completo, papo reto, né? Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, né? Papo reto aqui, né? Outros casos de exoneração do servidor efetivo, tá? Outros casos de exoneração efetiva, né? Primeiro, tá? Outros casos. Então, já vimos que a exoneração pode ser por inabilitação em estágio probatório ou, tá? Ou em violação do estágio probatório, ou ele não entrou em exercício no prazo correto após a posse, a nomeação da posse dele, né? For extinto o cargo ocupado por um servidor não estável. Hum, olha só. For extinto o cargo ocupado. Situação, eu expliquei isso na aula anterior. O cara trabalha no órgão, bacana, no outro dia ele vai trabalhar no órgão, só choradeira. Foi publicado no Diário Oficial que o órgão foi extinto e todos os seus cargos foram extintos também. Efeito rebote. E aí? Neste caso, tá? se ele for efetivo, não estável, ele não tem a estabilidade, esse cara será o quê? Exonerado. Professor, ele é estável. Se ele é estável, ele adquiriu o benefício da estabilidade, 
ele vai ser posto em disponibilidade. Tá? Ele vai ser posto em disponibilidade e depois ele vai ser reaproveitado em outro cargo da administração pública. Tá aí, tá? Pronto, né? então isso aí é o caso. Né? Outra situação de exoneração. Quando ele é servidor não estável, tá? que esteja ocupando o cargo que devia ser provido mediante reintegração de outro servidor anteriormente demitido na forma ilegal. Né? Vimos isso também, né? O que, que acontece? O cara, ele era servidor público, ele foi demitido. Né? Dez anos depois, ele foi reintegrado, ele derrubou a demissão dele. Né? Derrubou a demissão dele. Só que o cargo dele tem um sujeito lá ocupando a vaga dele. Né? Se esse cara que está ocupando a vaga dele for servidor não estável, ele vai ser exonerado. Ele vai ser exonerado. E se ele for estável, ele vai ser posto em o quê? Em excedente. Ele vai ser colocado em excedente lá até o surgimento de uma vaga, né? Ou disponibilidade, né? Outra situação de exoneração, tá? Todas essas exonerações aqui são exonerações de ofício, né? Terceira e última, né? Ah, terceira e penúltima. Quando ocorrer insuficiência de desempenho, né? Ou seja, na avaliação de desempenho previsto no artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, ele não, tá? ele não conseguiu aí, o desempenho desejado pela administração. Então ele vai ser exonerado de ofício. Né? Só que essa hipótese de exoneração, ela necessita de regulamentação federal pela lei complementar, e essa lei complementar ainda não foi editada, né? Eu sou doido para essa lei complementar ser editada, né? E, finalmente, o último caso de exoneração de ofício, tá? É por excesso de despesa de pessoal, tá? A exoneração de servidor estável. Então, ele pode aí, tá? É uma situação prevista na Constituição Federal, artigo 169, parágrafo 4º da Constituição, né? Por excesso de despesa com pessoal. Então, tá aí para vocês todas as hipóteses de exoneração que nós temos, né? Então, nós temos cinco exoneração de ofício, Tá? E uma a pedido. A pedido é por conta do próprio servidor. Tá? Aí nós assim, temos seis exonerações aí. Seis exonerações. Seis exonerações de, de ofício e uma a pedido. A pedido a qualquer momento o servidor pode pedir para sair do cargo. Né? Vamos recordar as seis aqui. Primeiro, tá? inabilitação do estágio probatório. Segundo, ele não tomou posse, não entrou em exercício no prazo previsto. Terceiro, né? é, órgão, cargo extinto no órgão. Né? Quarto, é servidor não estável quando acontece a reintegração. Cinco, avaliação de desempenho. E sexto, por contenção de despesa de pessoal previsto no artigo 69 da Constituição Federal. São seis casos de exoneração, né? Pronto, né? E agora? Agora a gente vai trabalhar de remoção e redistribuição. Tá? Remoção e distribuição, né? O, professor, o cara vai ser removido e o cara vai ser redistribuído. E aí, professor, aí eu vou ter que explicar a diferença. Primeiro, remoção é diferente da redistribuição. Diferente, né? Vamos colocar aqui um caso. Escola A. Escola A, tá? Aqui. Do outro lado, escola B. É para entender para a vida. Né? Na escola A, nós temos aqui, ó, cargos de professor, tá? Vamos notar aqui, 10 cargos de professor. Na escola B, cargos de professor, 12 cargos. Cargos... Ocupados. Dez. Cargos. Tá? Ocupados. Dez também. Vamos pôr oito. Pronto. Oito. Tá aqui. Vermelho é da remoção. Vou até escrever aqui. Tá? O que acontece? 
Ana quer ser removida para cá. Removida. Tá? O que, que vai acontecer aqui? Vamos aqui na escola A. Cargos de professor. Permanece 10. Cargos ocupados. 9. Aqui. Ela foi removida. Cargos de professor. 12. Cargos ocupados. 9. Pronto. Isso é a remoção. O cargo permanece na estrutura. Tá? Agora vamos explicar redistribuição. Ok? A redistribuição, vamos colocar aqui, vai redistribuir cinco cargos. Cinco cargos. Tá aí. Cinco cargos. Tá? Cinco cargos. Então o que vai acontecer aqui? Cargos de professor. Vai ficar quantos aqui? 10 menos 5, vamos colocar menos, vamos colocar aqui, ó, 3, tá? Vai ficar 7 cargos do professor. Aqui, cargos do professor, vai ficar o quê? Mais 3, 15. Ok, 15, né? O que, que vai acontecer aqui? Cargos. Ocupados. Nós temos aqui, ó. Vai ficar 7. Vai ficar 7. Tá? O que, que acontece aqui? Cargos ocupados aqui. Vai ficar 9 mais 2. 9 mais 2, 11. Aqui foi. Um cargo vago. E dois cargos ocupados. Aí. Na redistribuição é o cargo que se movimenta. A remoção é a pessoa que é removida. Ela deixa a cadeira dela aqui, o cargo, e vai para o outro cargo lá. Não tem problema nenhum. Ela vai ser removida. Por quê? Porque o cargo, gente, atenção, né? O cargo não é da pessoa. O cargo está vinculado à estrutura organizacional. No caso aqui, escola A e escola B. Isso. Tá? É isso. Muita atenção. Tá? Muita atenção mesmo. Eu disse para vocês que a Lei 8.112 ela é de referência. Tá? Ela é de referência tanto para todos os estados e também para os municípios. Né? Bacana. Ok. Positivo. Nesse sentido, quem estiver estudando para concurso estadual e para quem estiver estudando para concurso municipal, atentem, atentem à seguinte situação. Na União, na Lei 8.112, é permitido a utilização da redistribuição com cargo ocupado ou não, vago ou não, tá? Vago ou não, tá? Eu já vi vários estatutos, por exemplo, do Mato Grosso, e só permite o Instituto da Redistribuição se o cargo estiver vago. Tá? Então, tem vários estatutos aí que prevêem que o cargo só pode ser distribuído se o cargo estiver vago. Tá? Se ele estiver vago. Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Lá aqui com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super, super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora 
é, dessa grande oportunidade. Então, vem comigo. Edital publicado, edital na praça. Né? Nós teremos três grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também, é, que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São três oportunidades aí para vocês estudarem conosco. Né? Então, vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90,00, o prazo de acesso, 90 dias, e o nosso personal coach começa no dia 11 do 10. Professor, o que é o personal coach? Personal coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que, que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que, que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês, o que, que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas, que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11 do 12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7 do 10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo, é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de 15 reais. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação também, prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ reais e também tem o um cargo, tem o que? Tem o um personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de, desculpa, 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador, é, tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho. Duas vagas imediatas e, no máximo, aí nós temos aí nove vagas aí para o quadro de reservas. Né? Assistente em administração, no total, 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas. Né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato né? e, no total, 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova? Né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, quatro alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto da, do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei... Processo Administrativo Federal e as duas leis específicas de carreira aí e do sistema de, de, de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos. Né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de um ano, prorrogável por mais um ano, ou seja, dois anos. Então, durante esses dois anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o conhecimento básico, que é 10 de 15 reais, né, você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins, você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado, eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente em administração, o que, que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? noções básicas, então, parte de princípios, de prazos, né? noções de administração, de direito administrativo. Então, esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, 
as matérias específicas. Né? A parte aqui de administração é hoje, licitação e contratos, né? licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, isso aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique, like.